おはようございます。久保です。あ、今朝6時ですね。なんか本を読んでいたらいろんなものが繋がって、まあ一つになった感じがしてですね、脳が覚醒したようなあ気持ちです。まあ最近我に帰るとこんな感じでね、朝ばっかりなんですよ。まあ、あの、こういうね、だらけた態度っていうのは絶対してはならないっていうのが、あ2017年のテーマだったんですけども、まあそれをね、重々理解した上でもかなりこの隠居界のことが分かってきました。まあかなりというか筋道として言うともう息は完全に理解できたとうん筋道の息は完全に理解できたかなと言ってもいいと思ってますまあ自分がどういうふうにこの隠居会で行くべき生きていくべきなのかっていうのはねまあ大体確信したってことですねこれによってすごく自信がつきましたまあもちろん神は細部に宿りますのでこれら細部を一つ一つ追求していき死に向かって死ぬ当日まで学ぼうと思ってます。まあ、永遠の進化のためにですね。で、えー、昨年末から1日18時間勉強というのを自分に課していて、これをまあ最低今年いっぱい続ける予定です。その後はその後を考えます。えー、18時間かどうかは測ってないんですけども、まあたい5時間寝て、1時間、まあ家族っていうかね、奥さんの顔を見て、あとは全部勉強と決めています。まあ勉強にはこういった音声とか発信とか、あファイナルのカリキュラムの進行とかっていうのも含んでいます。まあそのためですね、今、一切の無駄な時間っていうのがないんですよ。まあ無駄なテレビっていうのはもうゼロです。無駄な行動もまた疲れたとかいう言い訳のまったりも一切省いています。まあたまに、まあリビングでね、奥さんとこんにちはをします。<笑>まあつまらなそうな人生ですねって言われそうなんですけど、私にとってはこれがたまらなく楽しくって、まあランナーズハイの状態です。まあちなみに勉強って言っても本を読むだけじゃなくて、隠居会の金融関係の人に会ってきたり、まあ英語ベースの文章を読み込む時間を増やしてるんですよね。まあ、勉強しなきゃと思うと辛いことなんですけども、まあ、頭脳を鍛えれば全てが解決するということが、まあ、確信に近い形でですね、私は持てるようになった上で、まあ、実際に知れば知るほど、それが人生向上につながるので面白いなと思えるようになると、まあ、勉強のですね、好循環が起こるんですよ。まあ、こんな感じで頭脳が高まれば、まあ、多分ね、全ての悩みから解放されます。まあ、あなたも多分、頭脳が高まると、全ての悩みがなくなるんですよ。うん、だってあの、持てなければ持てる方法を学べばいい。稼げなければ稼ぐ方法を学べばいいと。健康になりたければ健康になる方法を学べばいいんで、本当に頭脳を高めるだけなんですよね。まあ、逆に頭脳が育たないと、自分以外の人に解決を求めることになるんですよ。もう頼ったりとか頼んだりとかですね。で、それができないのでストレスになったり、あの人に言ってもダメだったってことになったりしてですね。その人との関係すら、要するに人を稼ぐことすらできなくなってしまうんですよ。まあ私は今後の人生の意味も見つかって、何のために資産志向になるのか、そして勉強していくのか、これも腑に落ちたんですよ。まあ例えば40過ぎたら時間のある限り親孝行です。まあ一緒にいて笑顔で親の話に耳を傾けています。これ現在ですね。毎日です。そして、えー、聞く話を全肯定です。結果、私がいるのですから、まあ、肯定するしかないですよね。で、このですね、親との対話っていうのは、実はカリキュラムにむちゃくちゃ関係することばっかりなんですよ。まあ、もっと前にいろいろ気づきかった、気づきたかったなと思ってるんですけども、まあ、自分の受信力の低い時代はダメでしたね。うん、自信力の低いっていうのは自己肯定して他者否定ってことで、まさに親の言うこととか先生の言うことは全く聞かなかったですね。まあ失敗しながら成功も体験しつつ、自分で身をもって体験しないと、特に私は理解ができないタイプなのかなと思ってました。まあなので遠回りしたんですが、まあ仕方ないです。これが自分の力量です。まあこの2年。特に2016年とか、本当に休む間もなく動いていました。まあ、突き抜けるって感覚はきっともっと上のレベルであるんではないかなと思いますんで、まだまだいけますね。まあ、今私の中に時という概念ってのがなくなってるんですよ。まあ、曜日も年もどうでもよくなってきたような感じです。もう完全に無ですよね。ずっと続く無の空間をずっと永遠に自分が知りたいこと、やってみたいことを好きなだけ追求するというのはもう無なので、もう時間の概念もあんまりどうでもいいなと思ってきました。まあ2020年が節目とか思ってましたけど、よく考えると、まあ今を最強に生きるとか、そして気づいたら2020年かもしれないな、今年はという感じがね、しっくりくるんじゃないかなと思います。まあそんな先のことを考えてもわからないので、楽しいことを連続してやっていこうと思いますけども。
楽しいことって言ってもね、なんか本当に椅子に座ったりとか、あパソコンでね、情報収集したりとか、本をむちゃくちゃ読んだり、まあ、5、6冊バスロット読むわけですよ、私の場合は。<笑>まあ、これから寝るんですけども、知りたいことがあって、まあ、体力回復のためにやむなく中断して寝るんで、起きたらまた楽しみですね。毎日毎日すごいですね。では、失礼します。